Mirziyoyev harakatlar strategiyasining dastlabki natijalarini chiqardi. Tafsilotlar bilan mehribon. Prezident Shavkat Mirziyoyev 15-avgustda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini kelgusida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoyishni imzoladi. Hujjatda prezidentning 2017-yil 7-fevraldagi farmoni bilan tasdiqlangan 2017-21 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi mamlakatning davlat va jamiyat rivojlanishi istiqbolini strategik rejalashtirish tizimiga sifat jihatdan yangi yondashuvlarni boshlab bergani ta'kidlab o'tilgan. Dastlabki sarhisoblar davlat organlari, nodavlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlarining davlat dasturini samarali amalga oshirishga qaratilgan kuchlari shu jumladan xorijiy mutaxassislar va xalqaro ekspertlarni faol jalb qilgan holda chinakim jipslashganligini ko'rsatdi deyiladi farmoy işte Aytilishicha harakatlar strategiyasining ijrosi yuzasidan davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini rivojlantirishga qaratilgan 15 ta qonun va 700 dan ortiq boshqa normativ huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Xususan, davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish sohasida zamonaviy talablar hamda ustuvor yo'nalishlarni inobatga olgan holda 16 ta vazirlik, idora va boshqa tashkilotlarning tuzilmasi, vazifa va funksiyalari qayta ko'rib chiqildi. 20 ta davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari boshqa tashkilotlar qayta tashkil etildi. Hududiy ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturlari doirasida 13339 ta loyiha amalga oshirilgani, 2.1 trillion so'm kredit o'zlashtirilgani, 10 ta erkin iqtisodiy zona, 5 ta kichik sanoat zonasi tashkil etilgani aytilgan farmoyishda Bundan tashqari farmoyishda aytilishicha, ijtimoiy sohada joriy yilning 1-yarmida 217 ming km avtomobil yo'llari qurilgan va ta'mirlangan. 84 ming 300 ta ish o'rni yaratilgan. 2017-2020 yillarda shaharlarda energiya jihatdan samaradar arzon ko'p kvartirali uylarni qurish va rekonstruksiya qilish dasturi avvalga oshirilayotgani uning doirasida 50 ming 286 ta xonadondan iborat 1136 ta ko'p qavatli uylarni bundan tashqari namunaviy loyiha asosida qishloq joylarida 75 ming turar joylarni qurish mo'ljallangani to'g'risida ham so'z boradi hujjatda. Prezident farmoyishida millatlar ora tatuvlikni ta'minlash chuqur o'ylangan o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish sohasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida millatlar aro munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tashkil etilgani to'g'risida ham so'z boradi.